Buenos días y bienvenidos al webinar Inteligencia Artificial y Logística organizada por CITET y por Baobab. Os vamos a pedir, yo creo que prácticamente casi todos tenéis la cámara apagada, pero veo alguno que otro que aún la tiene encendida, si la podéis apagar, os lo agradeceremos. Al igual que también eh, que tengáis apagado durante todo el, el webinar también el, el audio, ¿vale? Tendréis eh, abierto el chat para que podáis hacer cualquier pregunta durante toda la jornada y posteriormente al final del webinar las podremos ir resolviendo. En esta mesa redonda eh, os vamos a presentar al moderador, que es Tomás, Tomás Martínez. Tomás Martínez es director del área de inteligencia artificial del Baobab Soluciones. Además es presidente de la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial. Para que podáis conocer un poco más a Baobab Soluciones, son expertos en proyectos de ahorros operativos en logística y transporte, usando técnicas de inteligencia artificial y optimización matemática. Eh, Tomás os va a presentar ahora, posteriormente, a todas las aquellas personas que van a participar en este webinar, eh, que son sobre todo empresas pues, de Sending, OnTAM y Transaer. Tomás, puedes empezar cuando quieras. Pues muchas gracias Carlota, y muchas gracias CITED por esta magnífica mesa redonda que, que hemos organizado juntos con, con tres grandes profesionales. Voy a hacer una breve reseña de cada uno de los participantes de la mesa redonda y de sus empresas. En primer lugar, Jorge Montero, que es el director nacional de operaciones de Sending Transporte Urgente. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector y los últimos cinco años las opera ha liderado la operativa de la compañía que crece a un ritmo de un 30%. Eh, con respecto a... Enhorabuena Jorge. Y bienvenido. Y respecto a Sendin, Sendin es, un, es una empresa de transporte urgente y logística. Fue fundada en 2009 y la compañía cuenta con una extensa red de distribución y transporte desde la que realiza entregas de 24 horas en toda España y Portugal. Por otro lado, Mario Luis Cobos, que es directora general de Transaer, lleva más de, 20, de 28 años unida al mundo del transporte y concretamente en Transaer, que trabaja en la empresa en la que trabaja desde 1993. Inició su carrera o empezó siendo directora financiera y desde 2007 es directora general de la, de la empresa. Y por otro lado, bienvenida Mariluz. Gracias. Y luego, Transaer, Transaer es una empresa que tiene más de 30, 35 años de experiencia en el sector de logística integral, que cuenta con más de 1.500 profesionales, 46 plataformas de distribución en España y Portugal, 250.000 metros cuadrados de almacenes y más de 1.000 vehículos de distribución en plaza y larga distancia. Y luego, eh, para terminar, Antonio Sánchez, que es adjunto a la dirección de OnTime, pero tiene una experiencia además muy extensa en empresas como Ascoel, eh, de la que fue director de proyectos y ventas y operaciones. Trabajó también en FM Logistics, director de transporte y distribución en esta empresa. Y luego eh, fue, y anteriormente fue director regional y de transporte y distribución en DHL. Bienvenido, Antonio. Gracias. Y con respecto a OnTime, eh, Logística Integral es una empresa especializada en logística integral y personalizada para grandes corporaciones y que eh, tiene servicios desde transporte y logística, transporte de viajeros, gestión documental y, y destrucción confidencial, call center, envíos certificados online, plataformas comerciales y absorción de servicios generales, comerciales y de construcción. Pues nada, pues bienvenidos a, a todos, bienvenida a la audiencia y voy a sí. empezar, voy a empezar una, una breve introducción para enfocar la mesa redonda. O sea, primero voy a explicar qué es esto de inteligencia artificial y en qué contexto estamos hablando. O sea, es muy importante de que hoy en día en el sector de o en los en el sector o las funciones de logística eh, es de las, de las áreas donde más lentamente se inició la incorporación de la inteligencia artificial, aunque ahora mismo está siendo cada vez más rápido. ¿Pero de qué estamos hablando? No estamos hablando de robots que nos van a quitar el trabajo, ni ningún tipo de teoría distópica, sino estamos hablando de algo que en el día a día ya está empezando a utilizarse. Y estamos hablando de los datos. Es decir, la inteligencia artificial de la que vamos a hablar es la que está basada en la analítica de datos. Y básicamente hay dos tipos de, de analíticas donde entra la inteligencia artificial. Por un lado, la analítica descriptiva, ahí no hay inteligencia artificial, que es donde hacemos un análisis del presente y del pasado para tomar decisiones, que en su momento pues, tuvo bastante interés en la medida de que ayuda a concentrar la información y que los directivos puedan tomar decisiones en el ámbito logístico, en este caso. Pero ahora se están incorporando una serie de técnicas que tienen que ver con machine learning, deep learning, etcétera, para lo que es la analítica predictiva. En, ciertas, en muchas conversaciones en el sector hay un interés especial en todo lo relacionado con previsión de la demanda, para precisamente poder hacer esas, esas planificaciones o esas 
eh, eh, programaciones óptimas, ¿no? Pero el, esa solamente es una parte de la, de la analítica, que es la que te hace ver el futuro en base a analizar grandes volúmenes de datos, pero luego hay otra parte que es quizás más importante, que está basada en técnicas de investigación operativa, de programación lineal o de optimización matemática, que lo que te permite es tomar una decisión entre, gran, entre una gran cantidad de opciones. Y ahí es donde tanto en la analítica predictiva como la prescriptiva que te prescribe cuál es la mejor opción a la hora de tomar una decisión, es donde está la inteligencia artificial. Y de eso vamos a estar hablando en esta mesa redonda y en aplicaciones prácticas. El, este, uso, este tipo de técnicas, lo importante es que hoy en día te pueden permitir eh, tener unos ahorros de entre un 10 y un 20% eh, de costes operativos. Incluso también, una cosa importante, que no se, no se trata solamente de ahorrar, sino se trata de mejorar la calidad de servicio. Un poco también para ponerse en contexto, os voy a hablar de los cinco áreas en las cuales la inteligencia artificial tiene sentido. Y de eso también hablaríamos, hablaremos seguramente en la mesa redonda. Por un lado, todo lo que tiene que ver con transporte de arrastre, donde hay que hacer una previsión de la demanda, como decía antes, analítica predictiva, como también hay que tomar una serie de decisiones de cómo hacemos los envíos y, dónde, y, y a quién asignamos los envíos dentro de un entorno donde hay almacenes y hay, por ejemplo, tiendas. Y hay que hacer toda la distribución de la mercancía. Luego también un caso muy típico y cada vez más con, la, con el crecimiento del e-commerce, que son las rutas de última milla, es decir, desde la tienda o desde los almacenes a los domicilios de los, de los particulares. Entonces aquí es donde, donde también hay una complejidad muy grande y se utilizan técnicas de inteligencia artificial precisamente para optimizar toda este, esta, esta organización o esta operativa. Otro elemento importante dentro de lo que es el uso de la inteligencia artificial y un área muy, que muchas veces se, se subestima, pero que es la parte de turnos de personal. Aquí estamos hablando de grandes operaciones logísticas donde hay que identificar o hay que planificar en las personas que están trabajando en, en, en almacén, están trabajando en oficinas o, están, o los conductores mismamente. ¿no? Y entonces eso, cuando se trata de operaciones muy complejas, es algo que un ser humano difícilmente puede hacer y sin embargo la inteligencia artificial te ayuda a eh, organizar los turnos más los, los turnos óptimos eh, en cada caso. Por otro lado, también el área de almacenes, desde temas de inventario hasta de cómo organizar un, un almacén para que sea para optimizar el picking de las, de las mercancías. Y luego ya por último eh, está el área de mantenimiento, de mantenimiento de activos. Estamos hablando de mantenimiento, de mantenimiento desde camiones, furgonetas, hasta remolques. Por ejemplo, en remolques en frío, eh, o sea, que tienen control o que tienen que tener o, o transportar mercancía eh, a una temperatura determinada, pues es fundamental. Y hay técnicas que hacen desde predecir cuándo se supone que puede haber alguna pieza dentro de ese remolque o de ese camión que puede fallar, hasta cómo planificar las, eh, los mantenimientos y las reparaciones o, o los cambios de piezas, eh, teniendo en cuenta que, que todos estos activos están dentro de una operativa en la cual pues, eh, están ya, eh, son recursos que están siendo utilizados para transportar la mercancía y tienen que, que habilitarse esos mantenimientos en el momento que menos daño haga, pero a la vez que reduzca el riesgo de, 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 de averías. Entonces, básicamente, estas son las cinco áreas donde la inteligencia artificial hoy en día pueden aportar valor y están aportando valor. Y ya por último, eh, para ya dar paso a la mesa redonda, pues decir que actualmente todas estas áreas están siendo, es decir, se está trabajando en estas áreas. Eh, las eh, empresas de logística y las áreas de logística de, de, de otros sectores, pues ya están trabajando, están dando soluciones a tanto al turno, turno de personal, temas de última milla, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que eh, son, se suele hacer en una combinación de actividades manuales, a veces se utilizan hojas de cálculo muy complejas, o se utilizan herramientas cerradas que no están adaptadas al problema concreto. Y ahí es donde está el gran reto. Es decir, estos problemas ya están resueltos. Bien, mal que bien, eh, pues las, las empresas están funcionando desde hace muchos años. Lo que ocurre es que eh, nos dejamos, eh, dejamos de ahorrar, pues como decía anteriormente, entre un 10% y un 20% con inteligencia artificial, que, eh, que actualmente pues es uno de los grandes retos que tenemos, que tenemos por delante para empezar o partir del punto en el que estamos en este momento, a un futuro que nos va a permitir 
pues ser mucho más competitivos, mucho más eficientes y dar un mejor servicio a nuestros clientes. Y dicho esto, pues ya doy paso a, a la mesa redonda y lo que voy a preguntar, y empiezo, empiezo por Jorge, que está el primero de la lista, eh, ¿cuáles son para vosotros los grandes retos que tenéis desde el punto de vista tecnológico a corto y a largo plazo? Hola, buenos días, Tomás. Eh, bueno, lo primero, dar las gracias por que no he podido, antes darlas por estar en la mesa redonda. Un saludo a toda la, a toda la audiencia. Eh, creo que es un, un tema muy interesante el que vamos a tratar hoy aquí. Eh, porque, y contestando a tu pregunta respecto a los retos, ha habido un cambio en, nuestra, en nuestro sector eh, y ya no va a haber una marcha atrás. Eh, esto ha cambiado para siempre, ¿no? Y entonces, eh, principalmente por, por dos cosas, ¿no? Por el cambio generacional eh, de una nueva generación mucho más digital. Que, que están en un punto en el que prefieren muchas veces incluso hablar con una máquina que hablar con una persona. Eh, y en, también, por otro lado, por el nivel de especialización que requiere la compañía actualmente. Eh, teniendo en cuenta que ahora mismo nuestros negocios se han convertido totalmente en empresas de céntimos y... Y claro, hay que medir perfectamente lo que se está haciendo para que se cumpla eh, la máxima de equivócate rápido, rápido y barato, ¿no? Porque si no mides ahora mismo, incluso el tener muchos envíos en empresas como la nuestra, puede ser que estés perdiendo dinero realmente, ¿no? En cuanto a los retos eh, a, a corto, eh, yo creo que la adaptabilidad y la supervivencia de las compañías como las nuestras eh, o, o al menos del sector de, de transporte eh, pasan totalmente por, por ese tipo de herramientas, eh, tanto para tener, como decías anteriormente Tomás, eh, herramientas prescriptivas. ¿no? Eh, yo creo que todos hemos avanzado mucho en el tema de cuadros de mando y análisis de datos y tenemos que, yo creo que la tarea quizás más eh, novedosa o pendiente que tenemos todos sea trabajar más en la inteligencia artificial, ¿no? eh, en una parte más, más predictiva. ¿Por, ¿Por qué? Porque sin duda el, cada vez más eh, estamos sujetos a demandas muy estacionales, a PICs, a una especialización de última villa total y, y muy personalizada dependiendo del cliente, eh, porque cada vez necesitamos más especialización y menos formación del, del personal que utilizamos. Entonces yo creo que esos son los, los digamos, que el, los, los retos principales ¿no? de, para poner en marcha este tipo de, de herramientas. ¿no? Eh, primero que, que hay que adaptar muy rápido la compañía eh, a lo que está sucediendo en el, en el sector. Eh, luego hay que hacer un en cuanto a, a la implantación de esas herramientas. Eh, es verdad que no existe nada que sea demasiado estandarizado como para implantar de una manera rápida. Entonces es, es un reto importante a corto relación a una analítica completa de la compañía para luego poder eh, avanzar en este punto. Y, y a largo plazo el sobre todo de cara a la, a la inteligencia artificial, el, el poder tener, eh, como digo, herramientas que se adapten totalmente al, al destinatario final a, y, a, y a mejorar también la calidad de vida de los empleados que trabajan en la compañía. Así como hacer también un, un, las operaciones mucho más sostenibles y mucho más rentables. Muchas gracias, Jorge. Mariluz. Hola, buenos, buenos días. Eh, yo pienso que tenemos las empresas de logísticas y de transporte, tenemos unos retos muy claros. <ríe> tenemos que conseguir adaptarnos a las nuevas tecnologías sin perder nuestra esencia. Conseguir además que el cliente perciba las mejoras. Invertir en tecnología de forma sostenible, de manera que podamos mm, recuperar esa inversión claramente. Tenemos además que encontrar profesionales adecuados cualificados que se ilusionen con la logística y que vean un atractivo en nuestro sector. Todo esto, la optimización de la operativa logística de una empresa va a tener un alto impacto en su negocio. Eh, una mejora en este ámbito resulta muy beneficioso para la empresa en varias dimensiones. Por un lado, la reducción de costes en su operativa habitual, incremento de ventas 
a través de una mejora en la calidad del servicio percibida por el cliente, el cliente a veces cuando le ofreces la calidad esperada está contento, pero cuando le ofreces una calidad por encima, de lo que les ha esperado les sorprende y ese, eso va a fidelizar al cliente, vas a tener un incremento de habilitación de, de nuevas vías de negocio porque podemos cambiar la operativa y podemos ofrecerle a, al cliente cosas que hasta ahora no podíamos ofrecerle, otro tipo de servicios eh, más especializados, más adaptados y esos son unos retos claros porque Teniendo en cuenta el contexto, que cada vez tenemos menos conductores, eh, es difícil encontrar eh, profesionales, eh, la exigencia de transparencia es enorme, la exigencia de que esté todo en tiempo real, que sea verdad, que, es, que entreguemos rápido, eh, que entreguemos rápido en cualquier punto, en un pueblo, en un, en, un, en un caserío perdido en la montaña, en una gran ciudad, en una plataforma logística, es compleja la cantidad de entregas que tenemos. Entonces, nos estamos transformando y donde hasta ahora tenemos eh, procesos que pueden ser tareas repetitivas, que podemos hacer errores humanos, que la velocidad de proceso no es la adecuada, que el cliente final nos exige y no somos capaces de conseguir darle toda la exigencia que quiere. Eh, y y esta, este, esto tiene que, que transformarse con la tecnología, con la evolución tecnológica y va a representar una oportunidad clarísima la digitalización de todos estos procesos que tenemos en nuestras empresas y, y convertir todos esos procesos con errores o con problemas o ineficientes en, analizando, eh, analizando datos con una analítica avanzada, usando técnicas de procesamiento de imagen, de automatización y con, y con la fiabilidad que da el, el sistema eh, automático e y, y, y informático eh, pues eh, adaptarnos a las necesidades de los clientes de una manera más fácil y de una manera más eficiente en términos de coste. Y para terminar así mi, mi discursito, eh, la relación con la tecnología determinará claramente la capacidad de adaptación de las empresas logísticas al nuevo contexto súper competitivo que nos viene por delante. Muchas gracias, Mariluz. Solamente un comentario que me ha, me ha, me ha llamado la atención y es que eh, estáis buscando, estamos en general en este sector buscando profesionales y francamente lo que has estado contando a mí me hace ver que es apasionante, con lo cual sí puede haber profesionales que estén ilusionados con estos retos que, que, que está viviendo eh, todo lo que es la, las operaciones logísticas. ¿no? Eh, Antonio, ¿qué tienes que comentar al respecto? Bueno, buenos días. Primero, y dar las gracias a FITER por esta oportunidad. Eh, principalmente, Tomás, eh, a corto y a largo plazo, eh, la verdad es que a la velocidad que nos hace ir la sociedad y nuestros clientes, pues no, hay, no tenemos distinción, todo hay que hacerlo ya. Eh, nosotros, nosotros ahora mismo desde donde en todo lo que es la, de, la digitalización, la implementación de algoritmos para dar, eh, para dar respuesta a nuestros clientes, para nosotros es lo, lo esencial de la optimización y desarrollo de todas las sinergias de todas las empresas que hemos ido, que se han ido incorporando al proyecto on time, también nos está quitando muchos dolores de cabeza y lo que tenemos que, que, que trabajar y demás. Eh, luego hay un tema que para mí es vital, ¿no? Eh, no podemos seguir al ritmo que, estamos, que se está trabajando en las grandes ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la sostenibilidad y la conciencia del medio ambiente es, es, es esencial, ¿no? Eh, y sobre todo también el replanteamiento de nuestro, nuestro modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo, ten, cómo, tenemos que, cómo, cómo, cómo tenemos que actuar para dar servicio al cliente, pero también con la sociedad, ¿no? eh, Nosotros ahora mismo estamos estudiando pues, todo lo que son contratos verdes, la reducción de emisiones, creando un proyecto que llamamos, hemos denominado Proximity, y luego estamos también en un tema también, sobre todo, todo viendo todo el tema del estudio de habilidad, sobre todo el tema del hidrógeno. En cuanto a un tema que ha, que ha, tocado, que ha tocado Mariluz, muy importante, que es el tema sobre todo de búsqueda de profesionales y búsqueda de profesionales de, de todo tipo, porque eh, nos está ocurriendo que necesitamos conductores, necesitamos, necesitamos casi, digamos que la logística se ha convertido en un sitio donde la falta de profesionales es grandísima, ¿no? Eh, 
los equipos cada vez tienen que ser, tienen que ser mayores y lo que está claro es que todo lo que tiene que ver con, el, con el estudio, los estudios de los datos, lo que tiene la, llamémosle la inteligencia artificial y todo eso nos tiene que ayudar para poder hacer los retos que, nos, que, que tenemos actualmente de costes, etcétera, etcétera, nos tiene que hacer la optimización de estos costes y tenemos que ir buscándolo. El 15, el 20%, si es que, como bien decía también nuestro, el amigo Jorge, estamos hablando de negocios de céntimos, entonces, eh, a veces tenemos que, que dar muchas vueltas a los datos y dar una, una respuesta la más clara posible y ser muy predictivos en todo lo que es, son nuestras entregas, en todo lo que es nuestro, no, nuestro grandes centros de costes, que, que para mí es uno de los principales centros de costes, que no, que, que no lo podemos ni medir de un día para otro al hacer una tarifa o cualquier cosa, es la entrega, la última entrega, la última entrega de la, la última milla que llaman, ¿no? Pues por mí Muchas nada más gracias, por ahora. Antonio. Muchas gracias, Antonio. Solo recordar que los que queráis hacer algunas pregu preguntas lo podéis poner en el chat y al final de, de la mesa redonda pues la trasladaremos a los participantes de la mesa. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este contexto que estaba comentando precisamente Antonio, donde Antonio además ha dado una visión más amplia de retos que tiene el sector, que tiene que ver con la sostenibilidad, con la huella de carbono, etcétera, etcétera. Eh, aquí, y hablando ya de, de la tecnología, eh, ¿Qué peso tiene lo que es la optimización en la planificación de recursos en la mejora de vuestra competitividad? Y, y va en la, siguiente, en la siguiente dirección. Hay muchos retos en los que estáis ahora mismo, eh, que estáis viviendo, ¿no? Temas de, de problemas de, de cadena de suministro, de eh, temas medioambientales, eh, responsabilidad social corporativa, eh, que sea un negocio de céntimos, como decíamos antes, eh, como se decía anteriormente. Eh, ¿Qué peso tiene dentro del, del contexto de problemas o de retos que tenéis, la optimización y planificación de recursos para ser competitivos. Mucho, poco, creciente. Eh, Jorge, Mariluz, Antonio, el que quiera puede, puede abordar esta, esta cuestión. Pues por respeto del orden, si te parece, vuelvo a, sí. a arrancarme yo. Bueno, yo creo que la, la dependencia y la importancia de la utilización de ese tipo de herramientas es total, por lo menos en el momento actual. Eh, la verdad que, que nuestras operaciones eh, dependen totalmente de la planificación y optimización de, de los datos que sacamos de, de estas herramientas y que, como decía antes, estoy seguro que todavía pueden avanzar muchísimo más. Eh, ahora mismo, eh, por lo menos nosotros, eh, a primera hora de la mañana ya conocemos lo que ha sucedido durante, la, durante esa noche en todos los procesos de arrastre como decías antes, nacional eh, y todas las previsiones que vamos a tener de última milla de aquí a los próximos 15 días con bastante certeza. Dependemos totalmente a nivel de contratación de personal de distribución, de personal de, de clasificación en las naves e incluso para dimensionar los equipos de atención al cliente. Eh, dependemos totalmente de ese tipo de, de, de información. Y en ella basamos eh, totalmente toda la escalación de, de recursos eh, de toda la compañía y, y un poco también eh, la dimensión de, de, bueno, pues, de los instrumentos de reparto y, y demás que necesitamos, incluso del nivel de adquisición eh, a futurible de, de un mayor hub logístico en X meses en una zona porque vas a crecer en un porcentaje, eh, si tienes que adquirir, eh, por ejemplo, 350 PDAs más para poder surtir a todas tus eh, delegaciones eh, con tiempo suficiente para poder hacer frente a una campaña que pueda llegar dentro de seis meses, por ejemplo, ¿no? con, con lo que decías tú, con la, con la escasez de recursos que hay actualmente, ¿no? activado por el tema del COVID y demás. Y, y sí, por, por resumir, el peso que tiene es total y absoluto en este momento. Gracias. María Luis Antonio. Por mi parte, por mi parte uh, de acuerdo con todo lo que, lo que has dicho, y eh, lo voy a enfocar en, en modo pregunta, ¿no? ¿Qué, en qué, qué, qué eh, tenemos que hacer para mejorar nuestra competitividad? Pues eh, nos preguntamos cada día, ¿tengo maximizado el uso de mis vehículos? ¿Los tengo optimizados? que es uno de nuestros principales costes en todas las empresas de transporte. Eh, los transportistas me ofrecen el nivel de servicio eh, óptimo, el deseado, el que yo quiero, todos. Eh, tengo bien dimensionado el número de proveedores de transporte. 
eh, qué crecimiento podría absorber con mis capacidades actuales y qué capacidades tengo que incrementar para un determinado porcentaje de crecimiento en determinadas zonas. Eh, ¿Está optimizado el espacio de mis almacenes? ¿Está optimizado el, los recursos humanos en, en, en mis almacenes? ¿Qué movimientos de mercancía debo priorizar para cumplir mis objetivos? ¿Hay productos para los que el ratio, beneficio, coste de transporte es más bajo que lo que debería? ¿Debo eliminar a algunos clientes? ¿Debo subirles el precio a estos clientes por el servicio que les doy? Eh, esto es una serie de preguntas que la inteligencia artificial y, las, y la, el estudio de los datos nos ayuda a automatizar y a optimizar todas estas decisiones que tenemos que tomar cada día en el ámbito logístico y que es analizando todo esto, es lo que nos ayuda a rentabilizar eh, las compañías, porque como ha dicho Antonio, esto es un negocio con unos márgenes muy estrechos y hay que estar cada día, cada día, en mejora continua, eh, eh, mirando todo esto. ¿Qué tenemos ahora de nuevo? Porque esto ya lo hacíamos antes, pero ¿qué tenemos ahora de nuevo? Pues la ayuda, la ayuda de la tecnología, que con, con la ayuda de, del procesamiento y análisis de datos eh, podemos... Eh, tener esta información de una manera más clara, más fácil, eh, procesar estos datos con ayuda de algoritmos matemáticos, eh, utilizar distintas técnicas analíticas y de esta forma marcarnos alarmas cuando la operación eh, no es regular, identificamos unos registros que, que no están correctos y eh, al marcar estas alarmas podemos detonar a las acciones a tomar eh, mediante la integración con sistemas pues, eh, semiautomatizados, ¿no? que, que hemos, hemos superado este, este registro, pues ahora qué tenemos que hacer y que esté más o menos planificado de una manera, eh, de una manera más estandarizada, porque lo que define a las empresas como nosotros de servicios es que no hay un día igual que otro, entonces planificar a veces nos resulta eh, tremendamente complicado por esta, eh, por esta variabilidad, por la variabilidad de clientes, por la variabilidad de, de necesidades y entonces eh, toda la tecnología nos, nos va a ayudar muchísimo a todo esto. Bueno, bajo mi... Ya, solo, solo, solo una cosa, Antonio, y es que eh, vamos, vamos a luego a cambiar de orden a tus comentarios, pero te, me gustaría que después, si quieres, Antonio, comentes sí. lo que ha dicho lo que ha dicho Mariluz, porque eh, resulta que ha hablado, ha, ha lanzado preguntas. Y yo también te preguntaría a ti, Antonio, un poco para cambiar el orden, eh, ¿cómo responderías a esas preguntas? O sea, ¿qué estáis haciendo o qué se puede hacer para responder esas preguntas que son tan importantes para ser, ser eh, más eficientes? Antonio. Eh, eh, yo principalmente la pregunta que había hecho en principio, la optimización y la planificación. Eh, nuestra compañía es fundamental, es absoluta y además con una, con una parte de lo que ha dicho Mariluz realmente tiene que ser continua, pero a veces continua no en el día a día, sino casi a la hora, porque las cosas cambian. La logística está para que, la, como aquel que dice, la agenda que tiene no valga para nada de un día para otro, pero es que no vale, hoy en día ya no valen ni de una hora para otra, las cosas van cambiando. ¿no? Y sobre todo, eh, vivimos obsesionados por los, por los datos. Y la, y la interpretación de esos, de esos datos. Pero además de esa interpretación de esos datos, tenemos que sacar conclusiones muy rápidas, pero a la vez tenemos que buscar una interpretación que sea muy sencilla. ¿Por qué? Porque estamos buscando la mejora continua y es que además la, el partner de clientes que tenemos, cada una de nuestras empresas, es tan distinto y tan diferente que esta mejora continua nos obliga a estar continuamente... Eh, moviéndonos, cambiando y, y esa interpretación de datos, ya os digo, tiene que ser muy rápida y muy sencilla, que es una cosa que a veces, pues de ahí yo creo que nos tiene que ayudar un poco eh, la, todas las herramientas que se tienen que utilizar para la inteligencia artificial, para que esa, esa búsqueda que tenemos que tener y la interpretación que tenemos que dar de esos datos nos resulta mucho más fácil. ¿no? La, la velocidad del sector y la competencia nos hace continuamente estar alerta. Tenemos que estar innovando, pero no solamente innovando en cuanto a nuestros procedimientos, sino innovando en cuanto a nuestro negocio. Y siempre en esta búsqueda que tenemos que tener de la, de la como así decirlo, de, no sé, de nuestra eh, mejora continua, no tenemos que olvidarnos del de tema costes y tenemos que estar analizando continuamente el tema. 
Y no sé si ha quedado contestado la pregunta o quieres, con, quieres concretar un poco más en algo. Sí, sí. Eh, yo creo que lo que estaba planteando Mariluz es una serie de cuestiones, pero la, la pregunta es, yo creo que es el gran debate y, y lo que va a inspirar a, a la audiencia es cómo respondemos a esas preguntas. Es decir, tú estabas, has dicho una cosa muy interesante, además me la ha apuntado, que es que tenemos que responder preguntas rápidamente y la respuesta tiene que ser sencilla. Es sencilla Correcto. para tomar decisiones, entiendo Correcto. yo. Entonces, en ese contexto de tanta complejidad y tanto lío o caos visto desde fuera, que luego no es un caos, ¿cómo lo estáis planteando? ¿Cómo, cómo, cómo lo estáis...? Es decir, esto es la pregunta del millón, pero, pero de forma sencilla, ¿no? Parafraseándote. Eh, ¿Cuáles son las pautas que estáis tomando vosotros para precisamente el, el poner un poco de orden a este caos? ¿Y qué tipo de herramientas o qué estáis haciendo pues, para, para ello? El tipo de herramienta, sobre todo, es un dato que, que lo ha dicho muy bien, Jorge. Es que tenemos que tener datos de lo que ha ocurrido en el arrastre de la noche, lo que ha, lo que ha ocurrido en las zonas de, de, de coordinación, lo que está ocurriendo si hemos, hemos cargado o no hemos cargado los camiones de reparto y luego la optimización que tenemos que tener, en lo que ha dicho muy bien Mariluz, de que los camiones no están para transportar aire, porque transportar aire es lo más caro del mundo. Entonces, todo ese tipo de... Ese, Toda esa, esa información, como digo, la tenemos que tener muy rápidamente y como bien ha dicho Jorge, es que lo tenemos que tener de un momento para otro. Es decir, no se nos puede repetir que una acción que hemos hecho mal hoy, se nos, cuando digo hoy, digo esta mañana, se nos repita en el reparto de la tarde. Y, 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 y nos ocurre de que tenemos que tomar decisiones para que lo que nos ha ocurrido mal en el, eh, o hemos hecho erróneamente o hemos metido la pata por decirlo de alguna forma, en la tarde, a la mañana siguiente no se repita. Y todo ese tipo de, de, de soluciones, pues hay que estar muy encima de ellas, tener los equipos muy preparados, tener unos equipos que sean, eh, por así decirlo, muy rígidos, muy rígidos y, como así de, y decir, muy amantes de, de buscar la excelencia, la, la excelencia en todo, en costes, en, en el buen servicio y, y etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo que nos tiene que dar es que tenemos que tener una... Una lupa puesta sobre todo, todos los procesos que tiene nuestra compañía para ir sacando la mayor rentabilidad posible a todos esos. Repito, transportar aire, como bien decía Mariluz, es lo más caro del mundo y eso no, se puede, no, no podemos permitirnos ni en la última milla, ni en el arrastre, ni en ningún momento. Muchas gracias, Antonio. La pregunta, digamos, que, que es obligada después de lo que has comentado es, y se lo diría pues, a los tres, ¿no? Que ¿Cuál es el grado de madurez? Es decir, hay una serie de retos, tenéis herramientas en este momento, pero eh, tenéis todavía, sabéis dónde, eh, dónde aprieta, dónde está el problema, dónde está el dolor, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿a qué nivel de madurez, o sea, qué grado de madurez creéis que habéis llegado y qué creéis que os falta y que estáis seguramente ahora mismo poniendo en marcha para llegar a un punto donde esas ineficiencias de transportar aire en camiones, por poner un ejemplo, ¿Vale? Eh, os faltarían para, para llegar al punto de tener todo más controlado. O a lo mejor no se podrá controlar nunca la vida porque la complejidad es creciente. Entonces, ¿en qué nivel de madurez estáis? ¿Os sentís? ¿Y qué estáis poniendo en marcha para precisamente, sin necesidad de dar detalles, para llegar a ese punto donde no se transporte aire por parte de los camiones? Por decir esa, utilizar esa misma frase. Eh, Jorge, Mariluz, Antonio. Bueno. Mm, yo, yo creo que... Bueno, yo te, eh, te quería... Sí. Continúa, continúa. No, no, que... Eh, eh, no sabía que estabas empezando tú. Te quería comentar, quería comentar que, bueno, el, eh, una cosa es el análisis de datos pasados, que ha pasado en la noche anterior, analizarlo para que no nos pase más, pero la inteligencia artificial es un paso, además. Porque analizar datos pasados con esa, esa, y, y divulgarlos o tener un cuadro de mando, eso es lo que hacíamos hasta ahora. Y esto, esto estaba bien, nos ha valido hasta ahora. La inteligencia artificial es un paso más. Es cómo tenemos que... Eh, todos esos, esos datos, eh, esos datos, cómo tienen que analizarse y cómo tenemos que crear unos algoritmos para interpretar esos datos, para saber qué va a pasar la noche de mañana. Porque analizar los datos pasados es relativamente fácil. Analizar los datos futuros es lo difícil y ese es el reto que tenemos por delante, porque si no lo hacemos, no podemos hacer lo que requieren nuestros clientes y, y no podremos estar al nivel de, por ejemplo, lo que hacen ellos, pero eh, están marcando el camino. 
¿vale? Y, y nosotros, por ejemplo, eh, hemos creado un departamento de innovación, tenemos un, un equipo de ingenieros y matemáticos que nos están permitiendo desarrollar avances en estos ámbitos, eh, estamos trabajando en la entrega predictiva, cada vez la tenemos más fina, optimizando también el reparto, de esa manera mejoramos la información a los clientes de una manera anticipada, anticipada, no la información pasada, sino la futura, y además digitalizando todo, y eso es, ese es el cambio nuevo que viene ahora, y es en el que estamos trabajando y todavía no lo tenemos perfeccionado, pero realmente esa es lo que nos diferencia del pasado, de analizar datos pasados a analizar cómo va a ser el futuro, esa es, esa es la clave, creo, en, en todo esto. Vale. Muchas gracias. Eh, Jorge, ibas a decir tú. Sí, bueno, y ya aprovecho con lo que acaba de decir eh, Mariluz. Eh, una de las cosas más importantes que ha dicho Antonio y que ahora ha recalcado Mariluz es el, el tema de, la, de esa interpretación de datos, porque como bien ha, ha dicho Mariluz y había comentado ya anteriormente, yo creo que todos tenemos un... un un trabajo ya realizado en cuanto a lo que es el disponer del dato, eh, con más o menos eh, tiempo, y como ha dicho Antonio, cada vez más en tiempo real, porque es que esto cambia por minutos, ¿no? Y sobre lo que ha dicho Mariluz ahora también de, del tema de Amazon, es verdad que digamos que ellos tienen la ventaja, entre comillas, de que son a la vez eh, vendedores y, es decir, toda su base de datos ya la tienen. Nosotros, eh, las empresas de transporte, dependemos mucho del dato externo, ¿no? de, del, del origen de esos datos, que no solo dependemos de, de los datos nuestros, sino de toda nuestra cartera de clientes. Con lo cual, eh, a veces, es yo creo que lo que nos complica eh, quizás más el, el disponer de una información más precisa es conocer exactamente qué está pasando en casa de de nuestros clientes, ¿no? Es aquí donde viene más la parte totalmente predictiva más que de, de dato real, ¿no? Eh, porque mmm, en el modelo de Amazon, donde mmm, ellos, digamos que ya saben un poco la tendencia de con, que tiene un consumidor a la hora de, de comprar y pueden incluso tener el producto eh, un mes antes en las cercanías de una serie de destinatarios, porque saben que sobre esa época o te, eh, espacio temporal va a comprar ese tipo de producto, eh, esa, esa facilidad no la tenemos nosotros realmente, ¿no? Nosotros hablo de las empresas de, de transporte en general. Eh, volviendo a lo de antes, creo que la interpretación de datos es, es vital, porque ahora depende mucho, como decía Mariluz, esos datos de que alguien los, los analice, un equipo de personas, un departamento de operaciones, un departamento de tecnología, un departamento de comercial incluso, porque como decía antes, hay veces que merece más la pena quizás no hacer algún cliente porque realmente no es rentable ¿no? y no merece la pena por su casuística particular o su rentabilidad. Y, y yo creo que nos va a ayudar mucho a Futurible el, que esa interpretación de datos eh, sea una máquina ¿no? la que realmente pueda tomar decisiones y cambios eh, operativos reales sobre la sin necesitar eh, el análisis eh, de personas o, o tener un nivel de conocimiento tal de la compañía, del sector que requiera un profesional de, de cierto grado y nivel para poder tomar una decisión más o menos rápida, como estaba diciendo antes eh, Antonio. Eh, en cuanto al nivel de madurez que decías tú, Tomás, eh, creo que para la situación actual eh, seguramente todos tengamos un nivel de madurez eh, amplio, ¿no? porque todos ya tenemos muchas herramientas de cuadros de mandos muy complejos, tenemos eh, muchos CRM, SRPs capaces de, de dar datos súper precisos y que son con los que eh, trabajamos en nuestro día a día. Eh, muchos de estos equipos, por lo menos en nuestro caso, ya tienen eh, muchos algoritmos eh, con Machine Learning que nos permiten ir analizando año tras año la demanda que hemos tenido, eh, qué tipo de de ocupación, como decía antes Mariluz, hemos tenido los vehículos y, y, y cómo dimensionar las flotas y más, como decíamos antes. Pero yo creo que es como también lanzaba anteriormente la, la parte, digamos, eh, pendiente, ¿no? Es esa parte de, de inteligencia artificial, ¿no? Eh, que pueda tomar mm, decisiones un poco por, por sí misma, ¿no? Y, y acciones correctivas, eh, digamos, una, en la parte back de, 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 de la compañía. Eh, 
al final, ¿en qué se traduce esto? En eh, números, ¿no? Estaban diciendo por ahí en, en, en el chat que, que como en casos concretos eh, donde habíamos conseguido aplicando este tipo de tecnologías, eh, pues realmente los costes operativos, ¿no? Estos eh, costes operativos se componen luego de muchas partes, ¿no? Eh, en el caso de una empresa de transporte, pues está eh, la parte de arrastre nacional, la parte de distribución, la parte de... de recogidas, la parte de coste tecnológico de, de cada envío y demás. Y al final, el disponer de toda esta información nos permite el, el ser, digamos, eh, operativamente mucho más rentables y más eficientes eh, con, con los costes ¿no? eh, y analizar, como decía antes Mariluz, si realmente hay alguna cuenta o algún o alguna operativa que está realizando que no sea para nada rentable y que tengas que cambiar eh, en tiempo real, como decía antes, Antonio. Eh, yo discrepo contigo, una... yo creo que estamos en, en mantillas, en cuanto a grado de madurez, estamos en mantillas. No tenemos nada eh, comparado con lo que podríamos tener y con lo que vamos a tener los próximos años. En analítica de datos y en inteligencia artificial estamos en mantillas. Eh, todos, ¿eh? No, porque es que, es que nos queda mucho, porque eh, tendremos datos cuando haya más eh, internet de las cosas, cuando haya más conectividad con los clientes, cuando los clientes nos proporcionen datos suyos anticipados de una manera mmm, automática, de su demanda y que estemos conectados de esa manera desatendida, eh, estamos absolutamente en mantillas. Si nosotros no, no podemos percibir todas esas señales del mundo que nos rodea, eh, no podemos analizarlo y eso no lo tenemos todavía. Como tú decías, Amazon lo tiene dentro y lo tiene. Nosotros estamos en mantillas. Además, no tenemos todavía suficiente analizado para tener eh, patrones de conducta identificados, algoritmos que nos permitan hacer patrones, predecir efectos que siguen a esas causas y es lo que realmente nos hará ser predictivos. Ahora, eh, esa, esa, eh, esa, esa situación estamos realmente mmm, en mantillas, como digo, y, y eso nos permitirá actuar y adaptarnos eh, adaptar todas las decisiones en función de, de todos esos, esos datos. Eh, la predicción de la demanda, la anticipación a eventos y la toma de decisiones óptimas en base a, a, a todas esas predicciones es algo que está todavía lejos de lo que podría ser y de lo que seguramente será en los próximos cinco años. Mi opinión. Hay, una, hay una parte que ha dicho Mariluz eh, en, un, eh, en esta última, no, en la anterior, en la cual ha hablado del tema de los datos, etcétera, de datos históricos. Esos datos históricos realmente, ya os digo, es el día a día, es decir, dejan de ser tan históricos, sino que es, es, lo, que, es lo que ha ocurrido ayer. Lo que está claro es que eh, tenemos que parcelar muy bien todos nuestros, todas nuestras actividades, toda nuestra actividad, desde la recogida, arrastre, distribución, etcétera, etcétera, para poder ser predictivos. Si tenemos, si tenemos ya datos que nuestros RPs nos pueden facilitar sobre cuáles son las recogidas que estamos realizando, no, tenemos informa, algo de información de los clientes que tenemos que pedirle su colaboración, de que, tiene, que tienen que decirnos qué, qué demandas tienen, qué, qué, qué posibilidades tienen de, de creación de expediciones, etcétera, etcétera. De forma que podamos ir analizando, nos ayudará a ser más predictivos en los arrastres, más predictivos en el tema de la distribución, etcétera, etcétera. Y que podamos poner los medios necesarios para poder llegar a, llegar a a, a, al buen fin de todas estas operaciones. Como bien ha dicho Jorge, eh, hay una serie de, de, de temas que nos, que, no, bueno, que nos dicen cómo lo estamos haciendo. El tema de costes, hay otro tema que es el tema de KPIs que estamos dando a nuestros clientes y que cada vez eh, 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 nos, nos obligan a tener unos KPIs mucho más, mucho más no, ¿cómo, ¿cómo diría yo? Vamos, que, que nos ahorcan completamente en cuanto, en cuanto a los costes y demás, pero eso es lo que nos tiene que, que, que ir sirviendo de referencia de que todo lo que estamos haciendo o todo lo que estamos prediciendo o todos lo los medios que estamos poniendo adicionales en cada momento o no poniéndolos, nos tienen que ayudar porque eso es para cumplir esos costes y para cumplir los KPIs que nos exigen los clientes. Eh, esto, eh, obviamente, tiene que estar, lo tenemos que dejar en manos al final de que la inteligencia artificial lo que nos, nos tiene que ayudar o nos tiene que a, 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 a la, esa predicción, poderla hacerla, como he dicho antes, rápida y que sea muy sencilla de entender, porque 
dentro de nuestra compañía tenemos distintas, distintas funciones de, de mucho personal, de un nivel y de otro nivel, pero que tiene que estar integrado todo, toda esa información para que eh, podamos dar respuesta a lo que nos está pidiendo los, nuestros clientes y nos, que nos está pidiendo nuestra cuenta de resultados, evidentemente. Antonio, muchas gracias. Quedan 10 minutos para cerrar la mesa redonda y, de hecho, pues te, queremos tener algo de tiempo para, para preguntas. Entonces, de, de la audiencia... Pero lo que voy a hacer es, voy a lanzar una última pregunta por mi parte y luego pues voy a, a, a pasar una de las preguntas que están aquí en el chat. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta que os quería plantear es que estando en mantillas o no, más o menos en mantillas eh, a la hora de, de estar maduros para afrontar los retos que tenemos utilizando las tecnologías que ahora mismo están disponibles, eh, entiendo que estáis en procesos, todas las empresas de, de logística y todas las empresas que tienen áreas de logística en un proceso de transformación digital, de transformación, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, eh, me imagino que ponéis en marcha proyectos con equipos propios, con partners, o con, eh, y que y cada proyecto que ponéis en marcha, da lo mismo de dónde venga ese proyecto o quién lo realice, haréis, eh, digamos, una priorización de proyectos, buscáis una, un retorno de la inversión, eh, buscáis un time to market, es decir, tenéis que tener una, una metodología o un planteamiento a la hora de decidir cuáles son las acciones prioritarias, porque de la cantidad de proyectos que se pueden poner en marcha, pues hay criterios que hay que tener en cuenta a la hora de iniciarlo. ¿Qué tipo de planteamiento tenéis o de estrategia tenéis a la hora de hacer esa transformación hacia donde realmente queréis, queréis llegar? Eh, Antonio, eh, Jorge, eh, Mariluz, quien quiera. Nosotros realmente tenemos un mix en este sentido, ¿no? Primero, con, en el punto en el que estamos actualmente, eh, con los datos de los que disponemos y con, te pongo un ejemplo práctico, ¿vale? Eh, partiendo de un momento de información y sabiendo más o menos a dónde queremos llegar, eh, valoramos eh, qué tipo de recursos eh, podemos necesitar. Hacemos eh, al final un, mucha consulta externa también. Y, y valoramos eh, tanto si, si lo mejor sería enfocarlo desde un equipo interno o de manera totalmente externa. Aunque, como digo, y el, la manera en la que nosotros vemos que suele funcionar mejor es hacemos eh, un mix. ¿no? Contamos con partners externos, expertos en tecnología o en un área concreta, ya sea del área de datos o del área de optimización o del área de... Incluso mmm, de GIS, que es de información, eh, de datos eh, sobre mapeado, de, en fin, buscar un, un partner tecnológico experto de una cosa concreta y luego con equipos internos, eh, pues tanto como del área de sistemas, donde tenemos eh, ingenieros y, y gente experta en, en procesos informáticos, como dentro del área de operaciones, donde también hay. Bueno, pues ingenieros de procesos, eh, expertos de, al final, de transporte, ¿no? Porque al final llevamos todos muchos años y hay que conocer. Simplemente para ya, ya finalizar, que, eh, bueno, hay, hay una cosa muy importante que ha dicho antes Antonio, que es el tema de, de, de los datos que dispone el cliente, ¿no? Que es el tema de los, de los KPIs. Porque cada vez más eh, ya no nos miden ni siquiera por, eh, a lo mejor, el, la entrega real, ¿no? sino por el por lo que están viendo en los, en los sistemas informáticos. ¿no? El, el tener el KPI eh, totalmente en tiempo real sobre lo que está pasando en la compañía eh, es alucinante. ¿no? Eh, muchas veces saben incluso los clientes antes que las propias empresas de transporte, dónde tienes un problema, dónde entregas mejor, dónde entregas peor, dónde tu conductor de una zona concreta, porque a ese nivel de, de transparencia ya hemos llegado todas las empresas de transporte, ¿no? a ese nivel de integración con todos nuestros clientes, que es pues, un, un exigible total eh, hacia nosotros, y, y eso es un, una parte también súper importante de la parte de, de los datos, ¿no? ya no solo internamente que que estamos viendo de nuestras cuentas de resultado y, y costes operativos, sino qué está viendo el, los clientes externos. Además, tenemos dos vertientes, ¿no? el, el cliente y el cliente de nuestro cliente, ¿no? al hacerla, sobre todo para los que llevamos mucho e-commerce. ¿no? Y, y tienes que atenderlos a los dos, ¿no? porque es que realmente eh, el trabajo nuestro no acaba solo en atender al, al que nos da el envío, sino al que se lo vas a entregar también. ¿no? Y ahí hay una parte también muy de inter, interactuar eh, antes, durante y después con, de, con el destinatario, ¿no? 
eh, que se sienta atendido, ya sea eh, lo, lo más posible de una manera digital, ¿no? Que es algo que quería decir, porque cada vez más la gente, pues tenemos herramientas de chatbot que, te, que al final también hemos tenido que implantarle una serie de inteligencia que sepa responder, que sepa ver con lo que le están poniendo una serie de... de de, de respuestas alternativas eh, y, y propuestas al cliente ¿no? para, para solucionar su problema porque al final cada vez más hay, la gente quiere tratar con una máquina más que con una persona y porque al final eh, la máquina eh, con inteligencia artificial podrá llegar al punto de dar respuestas más concretas y, y más efectivas incluso que, que las que puede dar una, una persona teniendo toda la información disponible detrás. Eh, gracias. Eh... Mariluz y Antonio, ¿podéis hacer una breve eh, comentario? Porque ya se nos va el tiempo y va a hablar también Ramón García, que es el director general de CITET. Eh, la pregunta era básicamente es, ¿cuál es vuestra estrategia eh, para precisamente dejar de estar, y utilizo otra vez la expresión, estar en mantillas? ¿Cuál es vuestra estrategia en cuanto a mix de proveedores interno o, o incluso si hacéis análisis de ROI, cómo priorizáis? Ya sé que es muy complejo y muy completa y, y, y realmente da lugar a mucho una explicación bastante larga, pero si podéis ser breves, os lo agradecería, por favor. Bueno, ¿empiezas tú, Mariluz? Sí, eh, realmente en cuanto a, a si usamos... Sí, eh, en cuanto a si usamos proveedores internos y externos, nosotros también llevamos un mix. Igual que nosotros a los clientes le decimos que deben confiar la logística en verdaderos expertos en logística, que somos nosotros, nosotros también confiamos en expertos en tecnología, porque nunca las empresas que no somos tecnológicas vamos a ser capaces de ser tan expertos como ellos. Pero sí tenemos el conocimiento del negocio que ellos no tienen y ese mix es fundamental. Creo que en eso estamos de acuerdo. Y el ROI es fundamental. Tener el retorno de la inversión claro es muy importante, pero no siempre es fácil analizarlo. Si es verdad que podemos establecer métodos para medir el ROI de una manera con métodos de mejora continua, es decir, medir, rediseñar, eh, simular, implantar y medir para dar seguimiento y de esta forma podemos analizar toda la huella digital, eh, identificar esas áreas de mejora eh, rediseñar si el proceso no ha sido correcto y luego al, al implantarlo comprobar las mejoras que hemos tenido en ese primero en ese entorno de simulación y luego ya aplicarlas ciertamente es complejo eh, pero pero sí que se intenta realizar sobre todo si la inversión es importante porque si no pues estaríamos dando palos de ciego y no sabríamos dónde dónde ir no entonces en ese aspecto es lo que hacemos creo que ha sido breve Gracias, sobre, la, sobre la pregunta concreta que haces, Tomás, eh, nosotros tenemos equipos internos. De hecho, estamos nutriéndonos externamente ahora mismo de nuevas incorporaciones para poder hacer todo ese proceso. Y eso nos, nos lleva, nos lleva a, ahora mismo tenemos algún partner externo, pero sí que estamos estudiando áreas concretas para sacar esa para, ayuda para luego eh, que esos partners nos puedan ayudar. Eh, hay una cosa que así que todos estos análisis a nosotros nos, nos ha dado una serie de, pues decía, de consecuencias. Pues hemos visto que ante, nosotros anteriormente utilizábamos un gestor de proyectos o un project manager, etcétera, etcétera, para proyectos grandes. Hemos, hemos tenido que bajar el listón en el sentido de que tenemos que utilizar esta, estas personas también para proyectos menos grandes. Por, eh, y tenemos que utilizar el RP para que el ROI tengamos, no, tengamos claro donde no solamente si la, el retorno de la inversión de todo el proyecto ha sido concreto, sino en qué partes del proyecto, de qué partes de ese proyecto que hemos puesto en marcha, que estamos analizando, en la recogida, en el arrastre, en la entrega, es más, ese retorno de inversión es más grande o menos grande. Y eso, ya os digo, nos estamos nutriendo de parte externa, perdón, de gente interna, y la estamos ampliando, y cuando tengamos más claro, pues y recurriremos también a los partners que ya los tenemos, pero regularemos unos partners más específicos para ciertas áreas. No sé si pues queda bien. Sí, sí. La verdad es que da lugar a mucho más y ya se ha acabado el tiempo, eh, porque hay, ahí también hay una. Hay, es muy importante, sobre todo. de efectos de inspirar a, a la audiencia. Pues qué tipo de estrategias se tienen en cuanto a priorizar proyectos, si son más pequeños o más grandes. Tú ya las parte dos, dos personas 
o sea, dos eh, asistentes al, a esta mesa redonda, que tiene que ver con casos de éxito o casos de uso y también dónde enfocamos o qué tipo de áreas eh, este, se está teniendo ahora mismo casos de éxito y que están aportando realmente valor y donde se puede medir el ROI, ¿no? Y, pero eso se, tendrá que ser en otro webinar, con lo cual pues yo creo que aquí lo, lo dejamos. Eh, voy a dar paso a, a Ramón García, director general de, de CITED, no sin antes pues agradecer a Mareluz, Antonio y a Jorge el haber participado en esta mesa redonda, que a mí me hubiera gustado estar más tiempo, y sobre todo también a, a la audiencia por, por participar en este, en este webinar y a CITED por, por ser el, el anfitrión de esta, de esta gran mesa redonda. Muchísimas gracias. Eh, Ramón, tu turno. Bueno, no sé si está Ramón. Sí. ¿Sí ¿Me escucháis? Sí. sí. Muchas gracias a todos y bueno, voy a ser muy breve porque ya estamos fuera de tiempo y simplemente, bueno, pues en nombre de CITED quería agradeceros a todos vuestras maravillosas intervenciones. Yo creo que la mejor manera de, de eh, vamos, de abordar eh, nuevas, nuevos retos es escuchando experiencias y yo creo que hoy hemos tenido la suerte de contar con eh, cuatro grandes expertos, tanto desde la perspectiva de la, de la empresa como desde la perspectiva tecnológica. Y bueno, pues simplemente como decía, pues eh, agradeceros a todos vuestra presencia, tanto a los ponentes como, a, como al público y, eh, y esperaros, bueno, pues como comentaba Tomás, bueno, pues este es un que realizamos eh, periódicamente, que le, le llamamos Logistics and Smile Innovation Webinars, que es lo que se pretende precisamente lo que hemos tenido hoy, ¿no? Una, un intercambio de experiencias entre, entre diferentes empresas que... Eh, que estáis todos pues, eh, atendiendo los retos actuales. ¿no? Y bueno, pues en este sentido, pues yo creo que espero que haya sido muy provechoso para todos los asistentes. Y eh, muchas gracias a Baobab, porque bueno, al final sin, sin vosotros también, bueno, pues al final habéis sido los que también habéis dirigido, conducido y colaborado en la organización de todo esto. Y por supuesto, pues muchas gracias a, a Jorge, a Mariluz y a Antonio. Y bueno, espero a todos vernos pronto y muchas gracias.